हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी तो पिछले कुछ क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जिसमें सबसे पहले हमने देखा इंडिया को सिक्स फिजिकल डिविजन्स में बांटा जा सकता है फिर हमने पढ़ा जो रिवर्स ऑफ इंडिया है उनको तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया है उन्हें और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया को तो इसमें हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उन्हीं को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे जिनसे आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ठीक है जैसे कि कौन सा लार्जेस्ट लेक हो गया कौन सा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गया इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रैकिश वाटर लेक से ठीक है तो ब्रैकिश वाटर लेक्स क्या होते हैं ठीक है तो ब्रैकिश वाटर लेक्स यानी लगून्स को ही ब्रैकेट ब्रैकिश वाटर लेक्स कहा जाता है लगून्स का फॉर्मेशन हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय सी डिपोजिशन आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोस में तो इसमें कुछ नहीं होता है एक सी का ही पार्ट जो लैंड के अंदर आ जाता है ड्यू टू सैंड बार्स या फिर स्पिट्स ये सब ऐसे कारण तो वो हो जाता है एक लेक ठीक है इनलैंड बन जाता है तो ये जनरली कहाँ फॉर्म होगा जैसे समुद्र का किनारा है वहीं फॉर्म होगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में तो आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ चिलिका लेक का ठीक है जूम करके तो चिलिका लेक में आप देख सकते हैं कि एक सी का ही पार्ट लैंड के अंदर एक तरह से इंक्लोज हो गया ठीक है सैंड बार के कारण इंक्लोज हो जाता है और पूरा तरह से बंद हो जाता है तो इसके अंदर का जो पानी है वो हल्का सॉल्टी रहता है ठीक है समुद्र से थोड़ा कम सॉल्टी रहेगा लेकिन फिर भी सॉल्टी रहेगा ठीक है तो उसे ही कहा जाता है ब्रैकिश वाटर लेक्स आपको ये केरला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे डिफरेंट कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये था क्या होता है ब्रैकिश वाटर लेक्स तो आप कुछ इंपॉर्टेंट ब्रैकिश वाटर लेक्स को देख लेते हैं तो सबसे पहला जो होगा वो होगा चिलिका लेक ठीक है तो चिलिका लेक इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट लेक है ठीक है तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट लेक कौन सा है तो वो होगा चिलिका लेक ठीक है और अगर क्वेश्चन आता है इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है तो वो भी होगा चिलिका लेक क्योंकि ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है ठीक है ये कहाँ पर है स्टेट में किस स्टेट में उड़ीसा में ठीक है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिए कि इसमें डॉल्फिन्स पाए जाते हैं ठीक है जो कि इरावड़ी डॉल्फिन्स होते हैं ठीक है इरावड़ी रिवर से के आसपास वो पाए जाते हैं जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा ठीक है तो उसी के से बहते हुए यहाँ पे भी डॉल्फिन्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट आते हैं आ, आप चिलिका लेक देख सकते हैं मैप में कहाँ पर है मैंने अभी आपको दिखाया था ठीक है तो अब नेक्स्ट आते हैं जो सेकेंड लेक है वो है पुलिकट लेक में ठीक है तो पुलिकट लेक सबसे पहले कहाँ आपको मिलेगा तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर होता है वहाँ पर ठीक है ऑब्वियसली ये भी आपको सी के किनारे ही मिलेगा शीशोर पर मिलेगा क्योंकि ये भी एक ब्रैकिश वाटर लेक है ठीक है लगून है और ये इसके इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ठीक है आफ्टर चिलिका लेक चिलिका लेक के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो पुलिकट लेक ही है ठीक है आप देख सकते हैं कहाँ पे है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ठीक है पुलिकट सिटी जो है वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में लेकिन ये जो लेक है ये बॉर्डर पर है ठीक है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ठीक है थर्ड नंबर के लेक पर आते हैं और वो है वेम्बनाड लेक ठीक है तो वेम्बनाड लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको केरला में ठीक है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है तो फैक्ट ये है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है ठीक है भले ही लार्जेस्ट लेक चिली का हो लेकिन लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक है जो कि केरला में है ठीक है अब फोर्थ लेक पर आ जाते हैं फोर्थ लेक जो है वो है कलीवेली लेक और ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में ठीक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेम्बनाड लेक को देख लेते हैं हम केरला में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतला है और काफ़ी लंबा है ठीक है तो भले ये चिलिका लेक से छोटा है क्योंकि इसमें पानी जो है वो चिलिका लेक से कम है लेकिन उससे ज़्यादा ये लंबा है ठीक है उससे पतला और लंबा होने के कारण ये ज़्यादा उससे लंबा हो गया ठीक है लॉन्गेस्ट लेक हो गया इंडिया का वेम्बनाड लेक इन केरला तो ये थे कुछ ब्रैकिश वाटर लेक्स अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो डिफरेंट और लेक्स हैं ठीक है तो अब आते हैं लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर में तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको जितने लेक्स मिलेंगे वो फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगे ठीक है और उसमें दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वुलार लेक और दाल लेक तो वुलार लेक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है ठीक है तो ये बनता कैसे है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसका फॉर्मेशन होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी से ठीक है तो आपको दो चीज इसमें याद रखना है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म होता है नेक्स्ट आते हैं दाल लेक में जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट
तो ये दो इंपॉर्टेंट लेक हो गए जम्मू एंड कश्मीर का एक वुलार लेक और एक दाल लेक ठीक है वुलार लेक लार्जेस्ट लेक हो गया और दाल लेक श्रीनगर में ग्लेशियल एक्टिविटी से बनने कारण हुआ अब आते हैं सांभर लेक की तरफ जो कि राजस्थान में है ठीक है तो सांभर लेक जो है ये एक इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इनलैंड सॉल्ट वाटर क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये समुद्र के किनारे नहीं बसा है ठीक है और अंदर में ही रॉक के कारण यहाँ पे जो रॉक है उसके कारण ये सॉल्ट वाटर होता है तो सांभर लेक को यूज़ भी किया जाता है यहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्शन के लिए ठीक है तो राजस्थान का मेजर जो सॉल्ट है वो सांभर लेक से ही आता है अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट लेक है और वो है लोकतक लेक ये प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स है ठीक है लोकतक लेक कहाँ पर सबसे पहले आप याद करिए कि मणिपुर में ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें वर्ल्ड का एकमात्र जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो पाया जाता है ठीक है उसका नाम क्या है केबुल लामजो ठीक है तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ याद रखना है ठीक है सबसे पहले तो याद रखना है कि लोकतक लेक कहाँ है मणिपुर में ठीक है इसके बाद यहाँ पे एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि है केबुल लामजाओ ठीक है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि आ, केबुल लामजाओ कहाँ पर पाया जाता है ठीक है तो मणिपुर आंसर होगा ठीक है केबुल लामजाओ किस लेक में पाया जाता है तो लोकतक लेक आंसर होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप डबल स्टार मार लीजिए ठीक है लोकतक लेक को ठीक है लोकतक लेक कहाँ पर मणिपुर में और इसमें केबुल लामजो नाम का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ठीक है अब नेक्स्ट आ जाते हैं तो नेक्स्ट जो लेक है वो है कोलेरू लेक तो कोलेरू लेक में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है तो ये सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई एम सॉरी एशिया का लार्जेस्ट जो शैलो फ्रेश वाटर लेक है ठीक है तो शैलो फ्रेश वाटर लेक है आपको याद रखना है फ्रेश वाटर लेक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ शैलो फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहा हूँ ठीक है तो एशिया का लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू लेक और यहाँ पे आपको काफ़ी बर्ड्स भी देखने को मिलेगा आपको नेशनल पार्क भी यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगा ठीक है कोलेरू लेक में तो चलिए नेक्स्ट लेक पे आते हैं और नेक्स्ट जो लेक है वो हमारा है कन्वर लेक कन्वर लेक कहाँ पर पाया जाता है आपको बिहार में मिलेगा ये और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऑक्सबो लेक है ठीक है हमने ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है रिवर्स में पढ़ा था ठीक है और ये वन ऑफ द एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप याद रखिए कन्वर लेक कहाँ पे है बिहार में और ये एक ऑक्सबो लेक है नेक्स्ट आते हैं लोनार लेक की तरफ जो कि महाराष्ट्र में है लोनार लेक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था क्योंकि ये क्रेटर लेक है ठीक है और क्रेटर लेक मतलब क्या जब मीटी गिरता है अर्थ पे तो उसके कारण जो गड्ढा बन जाता है और उस क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो वो क्रेटर लेक कहलाता है ठीक है तो कौन सा है लोनार लेक महाराष्ट्र का और इसमें जो वाटर है वो भी हल्का सॉल्टी है क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स है वो सॉल्टी है थोड़े ठीक है तो ये हमने बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स और सॉल्ट वाटर लेक्स जो भी पढ़े वो नेचुरल फॉर्मेशन से बने हैं ठीक है ना, नेचर ने खुद बनाए हैं अब हम कुछ आर्टिफिशियल लेक्स पढ़ लेते हैं जो कि इंसान द्वारा बनाया हुआ है ठीक है मैन मेड लेक्स तो इंसान द्वारा सबसे पहला टाइप ऑफ लेक जो होगा वो होगा जब हम डैम क्रिएट करते हैं तो डैम का जो पानी जमा होता है उसके कारण भी काफ़ी बड़े बड़े लेक्स फॉर्म होते हैं ठीक है थीके? तो वो भी होते हैं आर्टिफिशियल लेक्स ठीक है तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है गुरु गोबिंद सागर लेक जो है ठीक है जो कि सतलज रिवर पे बना है ठीक है डैम बनाने के कारण भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है ठीक है तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के अंदर जो गुरु गोविंद सागर लेक है ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ठीक है इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है एस एस में ठीक है तो ये हो गया गुरु गोविंद सागर लेक ये किस रिवर पर है तो सतलज रिवर आप याद रख सकते हैं ठीक है एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि नागार्जुना सागर हो गया नागार्जुना सागर जो लेक है ये किस डैम पे बना है तो ऑब्वियसली इसका नाम भी सेम है नागार्जुना सागर डैम और ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में ठीक है ये कृष्णा रिवर पे बना है और ये जो डैम है और उसके कारण बनता है नागार्जुना सागर जो लेक है ठीक है और अगर आंध्र प्रदेश में भी आप स्पेसिफिक जानना चाहें तो ये नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा ठीक है और मैंने रिवर क्या नाम बताया कृष्णा ठीक है कृष्णा के ऊपर ये बना है तो ये दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो कि एक तरह से मैन मेड डैम के कारण हुआ एक और आप याद रखिए जो कि डैम के कारण नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल लेक ये मैनमेड ही है और वो है जय समंद लेक ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट मैनमेड लेक है एशिया का ठीक है जय समंद लेक जो है और ये कहाँ पर है ये राजस्थान में आपको याद रखना है नाम से ही पता चल रहा है जय समंद लेक ठीक है ये राजस्थान में है और ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया है तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो हमने पढ़ने थे हमने Uh, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रैकिश वाटर लेक्स देखे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स देखे जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स देखे ठीक है इसके अलाव
ग्यारह रुपए देकर सपोर्ट कर सकते हैं इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो